ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு வீட்டு சாப்பாடு இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு சாப்பாட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது பாலக்க வச்சு ஒரு பராட்டா செய்ய போகிறோம் பாலக் பராட்டாவுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம பாலக் சப்பாத்தியை வந்து நார்த் இந்தியாவில் பாலக் பராத்தா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பாலக் சப்பாத்தி சொன்னாலும் சரி பாலக் பராத்தா சொன்னாலும் சரிங்க தேவையான பொருளை பார்த்துருவோம் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு ஒரு கட்டு பாலக்கீரை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அரை இன்ச்சுக்கு இஞ்சி தேவைக்கு சால்ட்டு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஓமம் ஓமம் ஸ்வெல் பிடிக்காதவங்க அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஆனால் இந்த பாலக் பராத்தாவுடைய ஸ்பெஷல் அந்த ஓமம் ஃப்ளேவர் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கேன் நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்க பாலக்கீரையை வந்து பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க கொதித்ததுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க பாலக்கீரையை இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இல்லைங்களா அந்த சூட்டுக்கே நம்ம கீரை வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம பிளான்ச் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்கிற தண்ணியில் நான் பாலக்கீரையை சேர்த்துட்டேங்க கீரையெல்லாம் சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இந்த சூடு போதும் ஒரே ஒரு கொதி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா நான் இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் பாலக்கீரையை நான் மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு மிளகாய் இஞ்சி இப்போ இதோடய நம்ம ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் கீரை பேஸ்ட்டு நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இது கூட நம்ம தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி பசைங்க முதல்ல எடுத்தோன்னே தண்ணி விட்டுறாதீங்க இந்த கீரையில் இருக்க தண்ணி அதுக்கு போதும் வேணும் அப்படின்னா லேசாக தெளித்து பேசிச்சுங்கோங்க நம்ம கீரை வேக வைக்கும் போது தண்ணி இருந்திருக்கும் அந்த தண்ணியை நம்ம பிசையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க நான் பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் மாவு பிசைஞ்சி முடிச்சிட்டேன் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் தண்ணி நிறைய தேவைப்படாது ஏன்னா இந்த கீரையோட தன்மை வந்து லேசாக ஒரு வழிவழுப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அவ பாருங்கள் பிசைஞ்ச மாவு மேலே லேசாக நான் மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெயை நான் தேய்ச்சி விட்டுருக்கேன் சும்மா மேல் மாவுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் மாவு பிசையும் போது கூட எண்ணெய் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போ இது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படியே மாவு ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து நம்ம திரட்டி சுட்டு எடுக்கலாம் நான் ஒன்று திரட்டி காட்டுறேன் இது ஸ்கூலுக்கெலாம் நீங்கள் பேக் பண்ணி தாராளமாக கொடுத்து விடலாம் ஏன்னா கீரை சாப்பிடாத பசங்க கூட கீரை சாப்பிடும் அது இல்லாமல் இதனுடைய கலரும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் கொஞ்சமா மாவு தொட்டு நம்ம தேக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் சப்பாத்தி திரட்டிட்டேன் இப்ப நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம் தோசை தவா காஞ்சிருச்சு நம்ம போட்டு சுட்டு எடுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ நெய்யோ எண்ணெயோ எது வேணுமோ போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஓமத்தோடைய ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் 
உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஓமம் ஃப்ளேவர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சீரகம் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் நல்ல கலர் க்ரீனாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ரிசல்ட்டை எனக்கு சொல்லுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சி ஹெல்த்தியான பாலக் சப்பாத்தின்னு சொல்லுங்கள் பாலக் பராத்தானும் சொல்லுங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய பாலக் சப்பாத்தி அதாவது பாலக் பராட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்